welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. This is question number 1 from the exercise 11.1 perimeter and area. Okay, the question is that the length and the breadth of a rectangular piece of land. A land hai ki shape ki hai, rectangular shape ki hai. Aur uski jo measurements de rakhe hai, wo de rakhe hai 500 meter length hai aur 300 meter breadth hai. Ab wo keh rahe hai ki find its area. Pahla to aapko area find out karna hai aur dousra aapko kya find out karna hai? The cost of the land. Cost nikal ni hai. If agar 1 meter square ki jo cost hai, wo 10,000 rupees aari hai. तो जो एरिया प्रॉप जो हमारा टोटल एरिया आया है उसकी आपको कॉस्ट बतानी है तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं हम एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी फिगर जो है उसको ड्रॉ करेंगे दिस इज अ रेक्टेंगुलर फिगर और हम इसको प्लॉट मान लेते हैं तो ये जो है ये हमें निकालना है और हमारी लेंथ है 500 मीटर L equals to 500 meter and B equals to 300 meter. We know that the area of rectangle, area, area of rectangle kya hota hai? Area of rectangle hota hai humare paas length into breadth. Thik hai? Ab length hai mere paas 500 meter and breadth is 300 meter. Ab yahaan dekho meter or meter hai hi yaad rakhenge jo humari units aengi wo एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है तो यहां हम अब मल्टीप्लाई करना है 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं 5 3 इज 15 एंड पुट 1 2 3 4 एंड पुट फोर जीरोस आफ्टर द 15 1 2 3 4 एंड मीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ ये मेरा रेक्टेंगुलर लेंथ का एरिया ओके okay, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में मैं क्या निकालना था कॉस्ट ऑफ द लेंथ और यहां मुझे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो कॉस्ट है वो दे रखे हैं 10000 रुपीस तो हमारा जो टोटल एरिया आया है इसकी हमें क्या निकालनी है कॉस्ट निकालनी है तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10000 रुपीस तो अभी हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर तो यहाँ हम क्या करेंगे 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 15 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 और पुट 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8 एंड 8 जीरोस आफ्टर 15 1,2,3,4,5,6,7,8 तो ये मेरा क्या निकल के आ गया ये मेरा निकल के आ गया आंसर जो हमारे जो लैंड है उसकी कॉस्ट निकल के आ ओके लेट्स कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरिमीटर इज 320 मीटर यहां हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर और हमें गिवन क्या है हमें गिवन है पेरिमीटर गिवन है ठीक है तो हम सब जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं हमें पेरिमीटर गिवन था पेरिमीटर आ इक्वल्स टू 320 मीटर और किसके लिए स्क्वायर के लिए तो हमें पता है कि पेरिमीटर क्या होता है हमारे पास पेरिमीटर होता है हमें क्या निकालना है स्क्वायर का एरिया निकालना है तो यहां देखो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए साइड इनटू साइड ये पता होना चाहिए और यहां से मुझे ना तो साइड पता है ना एरिया पता है तो वो साइड कहां से निकलेगी साइड निकलेगी मेरी पेरिमीटर में से तो पेरिमीटर का फार्मूला आप देखिए क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड अगर आपके पास तीन कंटेंट है किसी भी फॉर्मूला के अंदर या टू कंटेंट है फाइव कंटेंट है तो उसमें से हमें एक वैल्यू अगर अननोन है तो हम उसको निकाल सकते हैं तो जैसे हमारे पास पेरिमीटर है 4 तो 4 है ही और यहां मुझे पेरिमीटर पता है मुझे क्या निकालना है हमें ये निकालना है साइड निकालना तो ये निकल जाएगी तो साइड का फार्मूला बनेगा इसी में से साइड का फार्मूला बनेगा साइड इक्वल्स टू p 4 तो हमारे पास p तो हमें पता ही है 300 20 मीटर है और 4 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 80 तो मेरी साइड क्या निकल के आई है साइड इक्वल्स टू 80 मीटर अब साइड आ गई है तो डेफिनेटली हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो एरिया के लिए मेरे पास आ गया एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड अब यहां हम 80 मल्टीप्लाई बाय 80 कर सकते हैं तो ये मेरे पास आ गया 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 80 मीटर यूनिट्स का ध्यान रखेंगे जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारी आएगी स्क्वायर में तो 8 8 जा 64 एंड पुट 2 जीरोस आफ्टर दैट 
6400 meter square is the answer of second question okay let's come on the third question and third question is that find the breadth of a rectangle rectangle ki breadth nikaliye itne samay kya pata hoga hame pata hoga length pata hogi plot of the land in its area area find the area hame pehle se given hai area is 440 meter square एट द लेंथ इज ट्वेंटी टू मीटर और हमें क्या निकाल और हमें क्या गिवन है लेंथ भी गिवन है एरिया गिवन है लेंथ गिवन है एंड फाइंड इट ऑल्सो पेरीमीटर पेरीमीटर निकालना है तो बिल्कुल ठीक है जी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है टू एल प्लस बी क्यों क्योंकि हमारा क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया दिस इज एल दिस इज बी लेकिन हमें क्या हमें क्या निकाल गिवन है एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड देखो अब यहाँ पर तीन कंटेंट हो गए तीन में से दो तो हमें पता होने चाहिए तो जो थर्ड अनोन है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ मुझे एरिया पता है और यहाँ मुझे लेंथ पता है तो ब्रेड निकाल सकते हैं तो ब्रेड का फॉर्मूला बनेगा b इज इकल टू ए अपॉन एल और a मुझे पता है a मेरे पास गिवन है फोर हंड्रेड ए गिवन है मेरे पास फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल टू ट्वेंटी टू मीटर तो यहाँ हम यही यूज कर लेते हैं फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर इंटू मीटर अपॉन ट्वेंटी टू मीटर तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया और ट्वेंटी टू से ये कैंसिल हो गया ट्वेंटी टू जीरो ठीक है तो मेरे पास जो ब्रेथ आई है वो आई है सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये मेरे पास आ गया बी सिकल्स टू ट्वेंटी मीटर अभी मेरे पास B तो आ गई है B के साथ मुझे पेरीमीटर भी निकालना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला मेरे पास ये था तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट बन गया सेकेंड पार्ट के लिए पेरीमीटर इजिकल्स टू टू एल प्लस बी तो यहाँ आ जाएगा टू एल मेरे पास पहले था ट्वेंटी टू मीटर तो ये आ गया ट्वेंटी टू बी हमने अभी फाइंड आउट करा है दिस इज द आंसर ट्वेंटी और ये आ गया मीटर में है तो ये बन जाएगा आप ऐड कीजिए पहले इसे दिस इज फोर्टी टू मीटर और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट्टी फोर मीटर यानी जो मेरे पास पेरीमीटर निकल के आया है दिस इज एट्टी फोर मीटर दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन ओके लेट्स कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज हंड्रेड सेंटीमीटर पेरीमीटर की वन है हंड्रेड शीट सेंटीमीटर का इफ द लेंथ इज थर्टी फाइव सेंटीमीटर और साथ ही साथ लेंथ की वन है थर्टी फाइव सेंटीमीटर की फाइंड इट्स ब्रेड ब्रेड निकालनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया जब ब्रेड गिवन ब्रेड निकल आएगी लेंथ गिवन है तो हमारी फिर क्या निकल जाएगा एरिया भी निकल जाएगा क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेड तो सबसे पहले हम निकालते हैं ब्रेड और हमें क्या की बने क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है तो हमने ये रेक्टेंगल बना लिया और रेक्टेंगल के लिए मेरे पास L होता है B होता है और पेरीमीटर क्या है पेरीमीटर होता है मेरे पास 2L एल प्लस बी ठीक है अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या निकालना है ब्रेड निकालना है ना ये ये भी मेरे पास है ये भी मेरे पास है तो B का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं बी इक्वल्स टू पी बाय टू माइनस एल ये मेरा फॉर्मूला है B निकालने का अगर इसी तरह से L निकालना होता तो L यहाँ रखकर और यहाँ पर हम B रख देते तो मुझे गिवन है आ, मेरे पास गिवन है P, P इज 100 सेंटीमीटर एंड L इक्वल टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड पुट द वैल्यूज किसके अंदर रखना है इस फॉर्मूले में रखना है तो B इक्वल टू P है मेरे पास 100 अपॉन टू माइनस थर्टी तो पहले डिवाइड करेंगे दिस इज 50 तो b आ जाएगा 50 माइनस थर्टी और ये किसमें चल रहा है सेंटीमीटर के अंदर काम चल रहा है तो मेरे पास b आ जाएगा 50 माइनस थर्टी फाइव दैट इज टेन माइनस फाइव दैट इज फाइव एंड फोर माइनस थ्री दैट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर तो जो मेरे पास ब्रेथ आई है दिस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है तो ये मेरा था फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के लिए मेरे पास एरिया है एरिया क्या होता है एरिया होता है मेरे पास लेंथ इनटू ब्रेड तो लेंथ मुझे गिवन है 35 सेंटीमीटर और ब्रेड अभी अभी हमने निकाली है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो 35 और 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड सेवेंटी मल्टीप्लाई फाइव 
एंड थ्री तो ये मेरे पास आ जाता है फोर एंड फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो एरिया निकल के आता है मेरे पास फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर